estrogeni e cellulite. Oggi sappiamo da una recente ricerca dell'Università di Padova che le italiane sono al primo posto nel mondo per la ricerca sul web per le parole chiave cellulite, peso, ritenzione idrica e diete. Quindi le italiane sono in assoluto nel mondo le donne più preoccupate della loro immagine corporea, di come appaiono e quindi anche di tutti i possibili, eh, possiamo dire, eh, nemici della loro bellezza. E uno dei grandi tabù, dei grandi pregiudizi che le donne italiane hanno è che la pillola faccia venire la cellulite. Dicendo, eh, gli estrogeni aumentano la cellulite, le donne hanno gli estrogeni, hanno la cellulite, i maschi non hanno la cellulite perché non hanno gli estrogeni, ergo, se prendo la pillola, mi aumenta la cellulite. Ma attenzione, andiamo a vedere la verità delle cose. Allora, prima verità, è vero, gli estrogeni sono associati ad un aumento della infiammazione del tessuto adiposo, cellulite, ite vuol dire infiammazione, come appendicite. Il suffisso ite in lingua italiana indica un processo infiammatorio e noi sappiamo che la cellulite è un'infiammazione del tessuto adiposo. Ed è vero che gli estrogeni l'aumentano perché? Perché aumentano la capacità infiammatoria di una cellula che si chiama mastocita. Ma di più su questo non vi dico, vi voglio far ragionare sul concetto di dose. Diceva Paracelso, che è stato un grande medico del 1600, che è la dose che fa la differenza tra il rimedio e il veleno. E allora adesso andiamo a vedere le dosi. Se io do una pillola con estradiolo naturale, le famose pillole con l'estrogeno bioidentico, quanti estrogeni do alla donna per millilitro nel suo sangue? Ne do da 37 a 63 con una media intorno ai 45-50. Qual è questo livello? È il livello di estrogeni, quindi di estradiolo naturale, che la donna ha nella settimana dopo il ciclo, quando siamo tutte sgonfissime e stiamo tutte bene. La cosa fantastica è che questo dosaggio è presente in tutte le pilloline, quindi io navigo intorno ai 40-50 picogrammi per millilitro nell'arco delle 24 ore, nell'arco di tutto il mese in cui assumo la pillola. Qual è il livello di estrogeni che ha la donna durante un ciclo normale, la donna in età fertile? Bene, subito dopo la mestruazione mi parte intorno ai 40-50, sale 200, 600 picogrammi in fase ovulatoria e poi la percentuale, la, la quantità di estradiolo nel sangue continua a stare intorno ai 150-200, a volte anche 300 picogrammi fino alla mestruazione. Quindi nel ciclo naturale la donna ha un livello di estradiolo nel sangue, di estrogeni, che va da 3 a 10 volte più di quello che ha nella pillola con estrogeni naturali. E qual è il livello di estradiolo, quindi sempre di estrogeno naturale, che ha la donna a termine di gravidanza? Pensate, 40.000 picogrammi per millilitro. Allora, quando diciamo che diamo una pillola leggera, non stiamo facendo marketing, stiamo dicendo una verità. Ecco perché mi piace parlare di dati scientifici, mi piace parlare di numeri e di quantità, perché quando io documento studi scientifici alla mano che la quantità di estradiolo che do con una pillola con estrogeni naturali è al di sotto dei 63, quindi va da 37 a 63 picogrammi. La donna in età fertile mi va da 200 a 600, a termine di gravidanza 40.000, ma è vero o no che sto dando una cosa leggera? E allora certo, sì, l'estrogeno come ormone può favorire la cellulite tanto più quanto più aumento le dosi, ma certamente se io do una pillola naturale con una bassa quantità, quella sufficiente a farmi stare benissimo, ma non a esasperare gli effetti negativi dell'estrogeno, avrò una grande alleata per la mia salute.